హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే బిషాట్స్ ఫైనల్ ఐపీఎల్ ఫైనల్ ఇది లీగ్ స్టేజ్ లో టాప్ టూ టీమ్స్ ఏ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఈ ఫైనల్ అనేది ఆడుతూ ఉన్నాయి క్వాలిఫైర్ వన్ లో ఆడారు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కంప్రహెన్సివ్ విన్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ అద్భుతమైన తీరులో ఓడించి వచ్చారు అండ్ చెప్పాక మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతుంది రెడ్ సాయిల్ అన్నారు రెడ్ సాయిల్ అంటే ఏం జరుగుతుంది పిచ్ కి అన్నిటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సరే ఇప్పుడు మనం ఇమ్మీడియట్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వర్షం నిన్న బాగా గట్టిగా వర్షం పడింది ఇవాళ కూడా వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి మబ్బులు బాగా వచ్చి వర్షం పడలేదు అంటే కనుక డ్యూ రావడం కష్టం సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఏదైతే రాజస్థాన్ రాయల్స్ తెస్తారో చాడిందో అక్కడ కూడా డ్యూ రాకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటి దర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రీజ్ అండ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ కవర్ ఎప్పుడైతే ఉందో మీకు సూర్యరశ్మి ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్కి తగలదో మీకు డ్యూ రాదు సో దానివల్ల అక్కడ బౌలర్స్ కొంచెం బెటర్గా వేయగలిగారు అది బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్ కాబట్టి అందులో కాస్త మాయిశ్చర్ ఉంది అది సెటిల్ అయిన తర్వాత టర్న్ బాగా అయింది ఇప్పుడు బ్లాక్ సాయిల్ కాదు రెడ్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్కి రెడ్ సాయిల్కి బేసిక్లీ తేడా ఏంటి సి బ్లాక్ సాయిల్ ఏంటంటే మాయిశ్చర్ని ఎక్కువసేపు అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఉండగలదు రెడ్ సాయిల్ అంతగా అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు రెడ్ సాయిల్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక ఎక్కువ రోజులు అది ఉండలేదు అందుకే టెస్ట్ మ్యాచెస్కి జనరలీ ప్రిఫర్ అ మిక్స్డ్ ఆర్ అ బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్ బట్ బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కొలితే బౌన్స్ రాదు స్పిన్ అనేది అవుతుంది అంత అయినా బౌన్స్ అనేది రాదు రెడ్ సాయిల్ వికెట్లో బౌన్స్ బాగా వస్తుంది ఒకవేళ బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్లో బౌన్స్ రావాలంటే కనుక ఆ క్లే వాటర్ శాండ్ అంతా కూడా అద్భుతమైన ప్రపోర్షన్లో మిక్స్ అయి ఉండాలి అప్పుడే కానీ బాల్ బౌన్స్ అవ్వదు రెడ్ సాయిల్లో జనరల్గానే దెర్ ఇస్ బౌన్స్ అండ్ వైట్ బాల్తో మీరు రెడ్ సాయిల్ మీద ఆడుతున్నారంటే కనుక బాల్ ఫ్లైస్ దానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రతి బ్యాటర్కి కూడా మీకు బౌన్స్ ఉంది అంటే యూ కెన్ గెట్ అండర్ ద బాల్ మీరు సిక్స్లు కొట్టాలంటే కనుక బాల్ ఇలా ఉందంటే కింద నుంచి కొట్టాలి పై నుంచి కొడితే బాల్ కిందకి వెళ్తుంది సో అండ్ దెర్ ఇస్ నో బౌన్స్ చాలా కష్టం సిక్స్లు కొట్టడం బౌన్స్ ఉంది అంటే సిక్స్లు కొట్టడం ఈజీ అవుతుంది ఇంకోటి రెడ్ సాయిల్ వికెట్ మీద ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ కమ్స్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ ఆగి రావాలి అనే ఒక వికెట్ ఉందంటే అది కంప్లీట్లీ బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్ అవ్వాలి స్టాప్ అండ్ గో వికెట్ వచ్చిందంటే కనుక మోర్ ఆఫ్ బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది ఒకవేళ మిక్స్ సాయిల్ వికెట్ అయితే రెడ్ సాయిల్ మై డిసింటిగ్రేట్ బట్ ఐ థింక్ డ్యూరింగ్ ఫార్టీ ఓవర్స్ కోర్స్లో అంత పెద్దగా డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది అని అయితే అనుకోవట్లేదు ఈ పిచ్ ముందు యూజ్ చేశారా వేరే మ్యాచ్లకి యూజ్ చేయలేదా ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనకి పిచ్ రిపోర్ట్లో తెలుస్తాయి బట్ ఇమ్మీడియట్గా వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ క్వాలిఫైర్ వన్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడారు అక్కడున్న కామెంటేటర్స్ అందరూ కూడా దే ప్రెడిక్టెడ్ దట్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ బ్యాటింగ్ సర్ఫేస్ సో వర్షం పడి మాయిశ్చర్ సీపీన్ అయిపోయి కొంచెం ఏమైనా తేడాలు జరిగిపోయి కవర్స్లో ఉండి ఏమైనా అయిందా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే బాల్ మైట్ ఈవెన్ స్కిడ్ రెడ్ సాయిల్ వికెట్ అంటే స్కిడ్ కూడా వస్తుంది సో అటువంటి ఇష్యూస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి నో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వీటన్నిటిని సమీకరణాలు మైండ్లో ఉంచుకుంటే డెసిషన్ మేకింగ్ కష్టం అయిపోతుంది టాస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ రకరకాలు కలిగిస్తాడు వామ్ రెడ్ సాయిల్ అంటున్నారు వర్షం పడుతుంది అంటున్నారు డ్యూ ఉంటున్నారా అదే తెలియట్లేదు పిచ్చి కనుక స్లో అయిందంటే ఎలా ఉంటుంది మన దగ్గర స్పిన్నర్లు ఉన్నారా వాళ్ళ దగ్గర బ్యాటర్లు ఉన్నారా ఇన్ని ఆలోచించుకుంటూ కూర్చోవాలి అదే ఓడిపోయిన క్యాప్టెన్ అంటే ఇల్ కమ్ హీల్ టేక్ వాట్ ఇట్ కమ్స్ ఇస్ వే వాట్ కమ్స్ ఇస్ వే సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు టాస్ ఓడిపోవడం మంచిది కాదనట్లా బట్ టాస్ గెలిచిన అడ్వాంటేజ్లు కూడా ఉన్నాయి అది అందులో ఎటువంటి సందేహాలు కూడా లేవు ఇప్పుడు మీరు క్వాలిఫైర్ టూ చూసుకున్నా ఎలిమినేటర్ చూసుకున్నా క్వాలిఫైర్ వన్ తీసుకున్నా ఒక్కసారి మాత్రమే గెలిచిన టాస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ మ్యాచ్ గెలిచాడు అలాగని చెప్పేసి అదే రిపీట్ అవుతుంది కానీ పనిమాల టాస్ ఓడిపోకర్ ఓడిపోలేం కూడా టాస్ పేరే అది యూ డోంట్ నో వాట్స్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో యూ నీట్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది ఏ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే అట్మాస్ఫెరికల్ కండిషన్స్ని చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక పిచ్ ఎలా ప్లే అవ్వబోతుంది దానివల్ల అండ్ సర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా పిక్చర్లోకి వస్తాయి ఇప్పుడు టీమ్స్ గురించి చూడండి కేకేఆర్ హ్యాస్ గాట్ రైట్ మిక్స్ ఎస్ఆర్హెచ్కి అంత యాప్ట్ రైట్ మిక్స్ లేదు కానీ కేకేఆర్కి మాత్రం మంచి మిక్స్ ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటే నరేన్ ఎట్ ద టాప్ రసుల్ మిడిల్ ఆర్డర్లో మీకు రమంది వెంకటేశ్ అయ్యర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ రింకు సింగ్ ఆ తర్వాత స్టార్టింగ్లో గుర్బాజ్ వీళ్ళందరినీ
మీరు స్పీడ్ని పికప్ చేసుకోలేకపోతారు ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ రీడింగ్ అనేది కష్టం సో రైట్ నో వరుణ్ అండ్ నరేణ్ ఉండడంతో దే విల్ ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్ డ్యూ పడలేదు అంటే కనుక దే విల్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు ఫీల్ ఫస్ట్ కేకేఆర్ కానీ ఎస్ఆర్హెచ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక సో లాస్ట్ టైం ఇట్ వాస్ గట్ సీ క్యాప్టెన్సీ ఎప్పుడు చెప్తా దట్ వాస్ గట్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఆర్డర్ ప్యాట్ కమెన్స్ దగ్గర నుంచి ప్యాట్ కమెన్స్ ఆ మ్యాచ్లో ఏం చేశాడు ఏమి చేయాల వన్ వికెట్ తీసాడు అది కూడా ఎవరిది క్యాడ్మోర్ వికెట్ తీసాడు అతను అలాగ వాకింగ్ వికెట్లా కనిపించాడు బట్ ఆ మ్యాచ్ గెలుపులో ప్యాట్ కమ్మిన్స్ పాత్ర అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది దట్ ఇస్ వాట్ అ క్యాప్టెన్ బ్రింగ్స్ ఇన్ టు ద టీమ్ నీ అంతటి నువ్వు ఏం చేసావు అనేది కాదు నువ్వు మిగతా వాళ్ళ చేత కండిషన్స్ను ఉపయోగించుకొని రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకొని ఏం చేసావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ దర్ ప్యాట్ కమ్మిన్స్ హెస్ బిన్ ఫినామినల్ సో అటువంటి పరిస్థితులు అభిషేక్ని కానీ లేదంటే షాబాజ్ని కానీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం బికాస్ దే ఆర్ రైట్ హ్యాండర్స్ సో అది బాగా హెల్ప్ అయింది బట్ ఇప్పుడు కేకేఆర్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్హెచ్ఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నరేన్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ రింకు సింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ సో దర్ ఆర్ త్రీ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అక్కడ ఇమీడియట్గా మాట్లాడుకోవాలంటే సో అటువంటి నితీష్ రాణా ఉంటే అతను ఉన్నాడు సో వీళ్ళందరూ ఉండగా లెఫ్ట్ ఆర్మ్స్ పిందరిని ఎంతవరకు వాడతాడనేది చూడాలి వెనకాడల బ్యాట్ కమెన్స్ యశస్వి జయస్వాల్ ఆడుతున్నప్పుడు వెనకాడలా శిమ్రాన్ హెట్మాయర్ ఆడుతున్నప్పుడు వెనకాడలా ఇక్కడ కూడా వెనకాడడు కానీ ఆ రిస్క్ ఆ గ్యాంబుల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ గ్యాంబుల్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే కనుక టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ మన ఇచ్చినట్టే ఇవ్వాలి బౌలింగ్లో బ్యాటింగ్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎస్ఆర్హెచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే ఫినిష్ ది గేమ్ ఇన్ పవర్ ప్లే పవర్ ప్లేలో వాళ్ళు గట్టిగా ఆడేశారంటే కనుక పైన పని అయిపోయింది మ్యాచ్ అయిపోతుంది సో అక్కడి నుంచి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఒకవేళ పవర్ ప్లేలో వికెట్ పడితే ఏంటి అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా మారుతుంది కాంట్రిబ్యూషన్స్ చాలా యాంగిల్స్ నుంచి వచ్చాయి త్రిపాఠి లాస్ట్ మూడు మ్యాచ్లు చాలా బాగా ఆడాడు ఆ తర్వాత మీకు క్లాస్ని బాగా ఆడుతున్నాడు they need some more contribution from nitish alage abhishek one more match lo fail edagadu atan degar nunchi performance kavali adad head okay last match konja jagartha ga aadi baaga aadu ade kind of approach anedi follow avali stark ni jagartha ga aadam stark ni ekku strike lo raakunda chusukodam rendu over line tarvata head tana pantam cheskunte ellipodu so stark is a threat threat endukante first qualifier lo actually ga he was full red hot form lo unnadu అండ్ అక్కడ హెడ్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత నితీష్ ప్లేడ్ బాల్ పుల్ షాట్ అవుట్ అవుట్ అయిపోయాడు షాబాజ్ కదా సో గుడ్ బాల్ సో కుదరదు అక్కడ స్టార్క్ వాజ్ ఇన్ గుడ్ ఫ్లో సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో స్టార్క్ని ఆపగలగాలి విల్ ఈ బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లో అది చూడాలి వాళ్ళు ఏం జరగబోతుంది ఎట్లా ఉండబోతుంది ఏంటి పరిస్థితి అని సో దీస్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ ఎస్ఆర్ ఎస్ నీట్ టు వరీ పవర్ ప్లేయర్ కనుక వికెట్ పడకుండా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు వికెట్లు పడినా స్కోర్ బాగా కొడుతున్నారు వికెట్ పడకుండా కొట్టనంటే మిడిల్ ఓవర్స్లో యాక్సలరేట్ చేయొచ్చు అభిషేక్ శర్మ ఈజ్ మచ్ బెటర్ ప్లేయర్ ఆఫ్ స్పిన్ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఇండియన్ మిడిల్ ఆర్డర్తో పోల్చుకుంటే అది సమద్ కానీ లేదా నితీష్ కానీ లేదా రాహుల్ త్రిపాఠి కానీ అభిషేక్ అభిషేక్ శర్మ ఇస్ అ బెటర్ ప్లేయర్ రాహుల్ త్రిపాఠి ఈజ్ అ వెరీ స్మార్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ స్మార్ట్ ప్లేయర్ తను సమద్ షాట్లో కొట్టగలడు కానీ ఎక్కడ ఆడతాడు ఎక్కడ పోగొడతాడు తెలియదు మొన్న మ్యాచ్లో కూడా వచ్చి రాగానే నరేని కొట్టాడు కాదనట్లు బట్ అగైన్ సమద్ నీడ్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్ అండ్ స్టార్క్ అలా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి యూ స్టిల్ విల్ బి థింకింగ్ సరే మార్కరం లెట్ లెటస్ గివ్ మార్కరం గో ఎందుకంటే ఇస్ అ బెటర్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ హెడ్ కన్నా కూడా బెటర్ ఆఫ్ స్పిన్ సరే మనం బాల్ ఎక్కడికో వేసేది వేరే విషయం కానీ బట్ స్టిల్ ఇస్ అ బెటర్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉంటే అది ఒక ఉపయోగం కూడా ఉండొచ్చు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డ్యూ అండ్ సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది అంటే కనుక గ్రిప్ అవడం కష్టం బట్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ద రెడ్ సాయిల్ అది ఇనీషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్లో మాత్రం గ్రిప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది డ్రై అయిందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు బ్యాట్ బట్ డ్రై అవ్వకుండా ఉంది మాయిశ్చర్ బాగా సీపిన్ అయిపోయిందంటే ఇట్ బికమ్స్ రియలీ టఫ్ టు బ్యాట్ స్టార్టింగ్లో ఆ తర్వాత తర్వాత ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ బాగా వెళ్ళిపోయి రెడ్ సాయిల్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు టూ పేస్ట్ వికెట్గా తయారవుతుంది అర్థం కాదు రెడ్ సాయిల్ వికెట్ టూ పేస్ట్ వికెట్ ఎట్లా తయారైంది ఏం చేయాలి సో దే ఆర్ సర్టెన్ ఇష్యూస్ విత్ ద వికెట్ అండ్ వర్షం పడి మ్యాచ్ కరెక్టేల్ అయ్యిందంటే డెఫినెట్లీ ఫీల్డింగ్ సైడ్ ఎస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ సో మీకు ఇక్కడ ప్రకృతి పరంగా కూడా అన్కంట్రోలబుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి టాస్ ఒక అన్కంట్రోలబుల్ థింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా ఆ క్రికెట్ని మ్యాచ్
దే విల్ స్టిల్ గో విత్ జయదేవ్ నాథ్ కట్ అనిపిస్తుంది ఒకవేళ రెడ్ సాయిల్ కొంచెం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ బ్లాక్ సాయిల్ మీద జయదేవ్ నాథ్ కట్ ఇస్ గోల్డ్ నిబోల్ స్లోవర్ బాల్స్ అండ్ ఆల్ బట్ రెడ్ సాయిల్ ఉంది కొంచెం స్కిడ్ డౌన్ అవుతుంది అంటే ఉమ్రాన్ మాలిక్ వచ్చి మిడిల్ ఆర్డర్కి పేస్ తీసి కొట్టాడంటే యూ నెవర్ నో సో సడన్లీ ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇన్స్పైరింగ్ చేంజ్ అగైన్ ఎలాగైతే మార్క్ రమ్ నే తెచ్చారో అది వర్క్అవుట్ గారు కానీ ఫీల్డ్లో వాజ్ వెరీ గుడ్ అద్భుతాన్ని క్యాచ్ పట్టుకున్నారు అద్భుతంగా కనిపిది పడతారు టఫ్ క్యాచెస్ జీపీని ఆడిస్తారా తెలీదు బట్ ఒకవేళ రెడ్ సాయిల్ వికెట్టే బాగానే ఉంది కండిషన్స్ అంటే ఉమ్రాన్ మాలిక్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ సో ఇటువంటి విషయాలనేవి కూడా కేకేఆర్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నా హూస్ అ బెటర్ టీమ్ నేను మ్యాచ్అప్స్ చూద్దాం స్టార్ కోర్సెస్ హైట్ గన్ బౌలర్ స్టార్ తర్వాత క్లైమాక్స్లో చూసుకుందాం మళ్ళీ ఒకవేళ రసిల్ ప్రాబ్లి టు క్లాస్ అండ్ మర్ సమద్ వారు ఎనీబడి అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్గా ఉంటుంది వరుణ్ నరేన్ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎవరు ఆడుతున్నారు అక్కడ క్లాస్ అండ్ కానీ నితీష్ కానీ అభిషేక్ కానీ ఎవరు ఆడితే వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది ఇటు సైడ్ నుంచి చూడండి భూవి వర్సెస్ నరేన్ సూపర్ బ్యాటిల్ అది భూవి ప్యాడ్ల మీదకి వేయకుండా కొంచెం అంత ఆఫ్ స్టంప్ పెట్టాడంటే బాల్ పోతాయి వికెట్ పడతాయి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ కమిన్స్ వర్సెస్ అయ్యర్ మంచి బ్యాటిల్ అది నటరాజన్ వర్సెస్ రసిల్ చాలా మంచి బ్యాటిల్ సో దర్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం మిడిల్ ఆర్డర్ అనేది మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లీగ్ కేకేఆర్ ది ఆడ్ల బట్ అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా అది పీక్ అవుతూ పీక్ అవుతూ వచ్చింది అండ్ అయ్యర్ ఈజ్ నౌ హై ఆన్ కాన్ఫిడెన్స్ శ్రేయస్ అయ్యర్ బ్యాటింగ్ పరంగా క్యాప్టెన్సీ పరంగా అన్ని పరంగా సో స్టిల్ ఐ వుడ్ సే కేకేఆర్ ఈజ్ అ లిటిల్ ఒక రకంగా చెప్పాలన్న పెడెస్టియల్ ఒక ఐదు ఆరు పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఫేవరెట్లుగా వాళ్ళే ఉన్నారు అండ్ లాస్ట్ కొన్ని ఏళ్ళగా చూస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి క్వాలిఫైయర్ వన్ ఎవరైతే గెలిచారో వాళ్లే ఫైనల్ గెలిచారు పద్దెనిమిదిలో సిఎస్కే పంతొమ్మిదిలో ముంబై ఇరవైలో ముంబై ఇరవై ఒకటిలో సిఎస్కే ఇరవై రెండులో గుజరాత్ ఇరవై మూడులో సిఎస్కే ఆరు సార్లు కూడా క్వాలిఫైయర్ వన్ గెలిచిన వాళ్ళే ఫైనల్ గెలిచారు రెండు వేల పదిహేడులో క్వాలిఫైయర్ వన్ ఓడిపోయింది ముంబై అగేన్స్ట్ రైజింగ్ పూణే సూపర్ జాయింట్ క్వాలిఫైయర్ టూ గెలిచి మళ్ళీ ఫైనల్కి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓడించారు రెండు వేల పదహారులో ది ఓన్లీ టీమ్ టు విన్ ద ట్రాఫీ బై ప్లేయింగ్ ఇన్ ఎలిమినేటర్ ఇప్పటిదాకా ఎస్ఆర్హెచ్ సో రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పదిహేడు ఫీట్ని మళ్ళీ రిపీట్ చెయ్యాలి అంటే కనుక ఎస్ఆర్హెచ్ షుడ్ బి గివింగ్ అ టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫేవరెట్స్గా వీళ్ళు ఉన్నారు కాదనట్లేదు బట్ పవర్ ప్లేయర్లో ఇఫ్ ఎస్ఆర్హెచ్ డస్ వెల్ అయిపోయింది సో లెట్ సీ హౌ థింగ్స్ గో పర్సనల్ ఫేవరెట్ అడగకండి బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ అయి న్యూట్రాలిటీ దానికి కారణం ఇండియా ఆడుతుంది అంటే కనుక ఓపెన్గా ఇండియాకి సపోర్ట్ బట్ మెన్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ క్లబ్ క్రికెట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం ప్రొఫెషనలిజంలో దిర్ షుడ్ నాట్ బి లాయల్ లాయల్టీ నా ప్రొఫెషన్లో నేను మాట్లాడేదంట అందుకే టెన్ ఇయర్స్గా చాలా రకరకాలుగా సాధనలు చేస్తూ ఉన్నాం దట్ టు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫేవరెట్స్ ప్లేయర్స్ చాలా మంది ఫేవరెట్లుగా ఉంటారు ఆ ప్లేయర్ బాగా చేయాలి అనిపిస్తుంది ఈ ప్లేయర్ బాగా చేయాలి అనిపిస్తుంది మొన్న కూడా చెప్పా బుమ్రాయ్ అశ్విన్ గారు మై ఫేవరెట్స్ అని చెప్పా ఎస్ఆర్హెచ్ ఐ లైక్ అభిషేక్ శర్మ ఐ లాట్ ఇది ఓపెన్గా చెప్తాను నటరాజన్ చాలా ఇష్టం కేకేఆర్ నుంచి మీరు చూసుకుంటే రింకు సింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సో ఇటువంటి కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఐ లైక్ హర్షిత్ రాణ ఆల్లో ఎస్ఆర్హెచ్ అగేన్స్ గా ఫ్లయింగ్ కిస్ లవ్ ఇచ్చినా కూడా ఐ లైక్ ఇస్ హార్ట్ అండ్ ఆల్ బట్ క్లబ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కానీ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ న్యూట్రాలిటీ ఎందుకంటే అక్కడ ఫేవరెట్స్ లేరు ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఇట్స్ అ ప్రొఫెషనల్ థింగ్ కాబట్టి ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఇట్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ ఇన్ వాళ్ళు అది ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ కాదనట్లా బట్ ఇండియా అనేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ క్లబ్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ సో కేకేఆర్ మళ్ళీ స్లైట్ ఫేవరెట్స్ బట్ సార్చ్ పవర్ ప్లే గెలిస్తే మ్యాచ్ గెలిచేస్తారు 